இரெகுலர் பீரியட்ஸ்ன்றது டேஸ் இரெகுலராக வராது மாட்டோம் இல்லை ஃப்ளோவும் இட் மேட்டர் ஸோ மந்த்லி மந்த்லி எனக்கு பீரியட்ஸ் வந்துடுது பட் டூ டேஸ் வருது இல்லை மோர் தென் செவன் டேஸ் வருது அப்படின்னாலும் அதுவும் இரெகுலர் பீரியட்ஸ் தான் நீங்கள் ஒரு டூ ஓ கிளாக் நைட்டு தூங்கிட்டு மார்னிங் டென் ஓ கிளாக் இருந்தீங்க அப்படின்னா யோர் பிரெயின் வில் பி கொலாஸ்ட் அண்ட் இந்த ஹார்மோன் செக்ரேஷன்ஸ் இரெகுலராக இருக்கும் இப்போது ப்ரீமென்ஸ்ட்ரல் சிண்ட்ரம்னால அஃபெக்ட் ஆகிற நிறைய ஃபீமேல்ஸ் தே ஆர் கோயிங் இன் டு சைக்காட்ரிக் இல்னஸ் ஐம் டாக்டர் அபிநயா ஸோ இப்போ இருக்க லைஃப் ஸ்டைலில் விமன்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணுற ஒரு காமன் ப்ராப்ளம் பீரியட் அப்னார்மாலிட்டிஸ் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது இரெகுலர் பீரியட்ஸ் யாருக்கெலாம் வருது எப்படி ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் என்ன மாதிரியான ஃபுட்ஸ் எடுத்துக்கலான்றதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் இரெகுலர் பீரியட்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா நார்மல் பீரியட்ஸ்னால் என்னென்னு நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள் வந்து யூஸ்வலாக ஃபீமேல்ஸ்க்கு ட்வெண்ட்டி எயிட் டேஸ் சைக்கிள்ன்றது நார்மல் ட்வெண்ட்டி எயிட் டேஸ் ஒன்ஸ் நமக்கு பீரியட்ஸ் வரும் பட் டுவெண்ட்டி எயிட்ன்றது வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட் நம்பர் கிடையாது இட் வேரிஸ் அப்பான் இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஸோ ரேஞ்ச் பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூலேருந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் வரைக்கும் நார்மல் சைக்கிள் தான் தேர்ட்டி டூ டேஸ் ஒன்ஸ் வந்தாலும் அது நார்மல் டுவெண்ட்டி டூ டேஸ் ஒன்ஸ் வந்தாலும் அது நார்மல் இந்த ரேஞ்சுக்கு உள்ளேயோ இல்லை வெளியிலேயோ போனால் தான் ப்ராப்ளம் ஸோ டுவெண்ட்டி டூ டேஸ்க்கு முன்னாடியே டுவெண்ட்டி டேஸ்க்குள்ளேயே பீட்டடாக பீரியட்ஸ் வருது இல்லை பியாண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் பீரியட்ஸ் வருது அப்படின்னா டிலேட் பீரியட்ஸ் அதெலாம் நம்ம டாக்டர் கிட்ட போய் கன்சல்ட் பண்ணுறக்கூடிய ஒரு கண்டிஷன்ஸ் அதெல்லாம் ஸோ யாருக்கெலாம் வந்து இந்த ரெகுலர் பீரியட்ஸ் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாகவே சில ஏஜ் குரூப்பில் அந்த மாதிரி வரலாம் அதுக்கு வந்து மெடிக்கல் அட்டென்ஷன் வேணுன்றது அவசியம் இல்லை யாருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஏஜ் அட்டன் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு தேர்ட்டின் இயர்ஸ் ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் அட்டன் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஸ்டார்டிங்லேருந்து ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப்லேருந்து டூ இயர்ஸ் வரைக்கும் இந்த மாதிரி பீரியட் இரேகுலாரிட்டிஸ் இருக்கும் இரேகுலராக தான் இருக்கும் டூ மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் வரும் த்ரீ மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் வரும் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இம்மிடியட் மெடிக்கல் அட்டென்ஷன் வேணும்னு அவசியம் இல்லை பட் இருந்தாலும் அவங்களுமே வந்து ஒரு ஒன் இயர்க்குள்ளே கேனக்காலஜிஸ்ட்டை கன்சல்ட் பண்ணிடணும் பிகாஸ் சில பேருக்கு இது வந்து ஹார்மோனல் டிஃப்ரென்ஸ்னால் வர்றது நார்மலாக இருக்கலாம் ஆனால் இந்த ஒபீஸாக இருக்கிற இண்டிவிஜுவல்ஸ் இல்லை கூட ஏதாவது தைராய்ட் ப்ராப்ளம்லாம் இருக்குது அப்படின்னா அவங்களுக்கு மெடிக்கல் அட்டென்ஷன் வேணும் ஸோ ஆஃப்டர் ஒன் இயர் நீங்கள் கேனக்காலஜிஸ்ட்டை கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு நார்மல்னால் ஓகே ஃபைன் அதுவே நார்மலாக ஆகிடும் சரியாகிடும் நம்ம விட்டுடலாம் அப்படி இல்லைன்னா வி நீட் டு செக் ஃபார் மெடிக்கல் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் பார்த்துட்டு அதுக்கான என்ன ட்ரக்ஸ்லாம் எடுக்கணுன்றதை நம்ம பார்க்கணும் வேறு எந்த ஏஜ் குரூப்பில் இது நார்மலாக வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெனோபாஸ் இந்த மாதவிடா என்ன சொல்கிறாங்க இல்லையா அது வர்றதுக்கு ஒரு ஒன் டு ஃபோர் இயர்ஸ் முன்னாடி இந்த மாதிரி இரேகுலர் பீரியட்ஸ் வரும் அது எப்படி இருக்கும்னா த்ரீ மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் டூ மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் வரும் அப்படி இல்லைனா ஒன் மந்த்லேயே டூ டைம்ஸ் பீரியட்ஸ் வர மாதிரி இருக்கும் ஃப்ளோ அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே இரேகுலர் பீரியட்ஸில் மெனோபாஸ்க்கு முன்னாடி ஒரு ஒன் டு ஃபோர் இயர்ஸ் வர்றதும் நார்மல் ஸோ ஏஜ் அட்டன் பண்ணிவிட்டு ஒரு டூ இயர்ஸ் வரைக்கும் அது நார்மல் தான் மெனோ பாஸ் வர்றதுக்கு ஒரு ஒன் டு ஃபோர் இயர்ஸ் முன்னாடி இருக்கவங்களுக்கும் அது நார்மல் இது இல்லாமல் இன் பிட்வீன் ஏஜ் குரூப்பில் இருக்கிறவங்களுக்கு இரேகுலர் பீரியட் இருக்குது அப்படின்னா வி நீட் டு செக் அதுவும் வந்து இப்போ ஒரு சில இருக்குது ஒன் மந்த் ஒன்ஸ்ன்னு இல்லாமல் டூ மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் ஆனால் ரெகுலராக வரும் வித்தவுட் எனி ஹெல்த் கண்டிஷன்ஸ் அப்படி இருக்காங்க அப்படின்னாலும் ஃபைன் அது அவங்களோட சைக்கிளே டூ மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் தான் அப்படி இல்லாமல் இப்போது ஒரு நார்மலாக இப்போ நமக்கு இந்த மந்த் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் டேட்டு நெக்ஸ்ட் மந்த் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் வரலை அப்படின்னா உடனே போய் பார்க்கணுமா அப்படின்னாலும் தேவையில்லை ஸோ நீங்கள் ஃபிசிக்கலி அண்ட் மென்டலி ஸ்டேபிளாக இருக்கீங்க இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி மிஸ் ஆகுது டேட் அப்படின்னா யூ கேன் வெயிட் ஃபார் அனதர் மந்த் அலாங் வித் தட் யூ ஷுட் நாட் பி செக்ஷுவலி ஆக்டிவ் அந்த மாதிரி இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு ஒன் மந்த் வெயிட் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் மந்த்தும் அதே மாதிரி டிலே ஆகுது மிஸ் ஆகுது அப்படின்னா யூ கேன் கன்சல்ட் த கேனகாலஜிஸ்ட் ஸோ இந்த மாதிரி இரேகுலர் பீரியட்ஸ் யாருக்கெல்லாம் வருது எதனால் வருது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போது ரீசன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் வில் பி அனீமிக்காக இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ் அதாவது இந்த அடலசன்ட் ஏஜ் குரூப்பில் ஏஜ் அட்டன் பண்ண கொஞ்சம் டைமில் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் அவங்க ஸ்டில் இந்த சைல்ட்ஹுட் பிஹேவியரில் இருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு ப்ராப்பர் ஃபுட் இல்லாமல் அவங்களோட பாடி கேர் எதுவும் இல்லாமல் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அனிமிக்காக இருக்கிறது மோஸ்ட் காமன் ரீசன்
ஸோ டயட் கண்ட்ரோல்டாக இருந்து அந்த மாதிரி ஃபுட் இன்டேக்லேயும் வாமிட் பண்ணி இன்ட்யூஸ் பண்ணி ரொம்ப பாடி வெயிட் லீனாக இருப்பாங்க அந்த மாதிரி இண்டிவிஜுவல்ஸ்க்கும் மென்ஸ்ட்ரல் இரெகுலாரிட்டிஸ் வரும் ஸோ இப்போ நம்ம மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிளே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக கண்ட்ரோல் பை ஹார்மோன்ஸ் தான் ஸோ ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் வரக்கூடிய கண்டிஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து லீட்ஸ் டு யர் இரெகுலர் பீரியட்ஸ் அதில் ஃபஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தைராய்ட் டிசார்டர் தான் தைராய்டு வந்து ஹைப்போ தைராய்டிசமாக இருந்தாலும் சரி ஹைப்பர் தைராய்டிசமாக இருந்தாலும் சரி ரெண்டுமே வந்து அஃபெக்ட்ஸ் யர் மென்சஸ் ஹைப்போவில் என்ன ஆகும்னா ஃப்ளோ ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் இரெகுலர் பீரியட் ஃப்ரீக்வன்ஸ் சைக்கிள் ரொம்ப காமன் ஹைப்பர்லேயும் அதே மாதிரி அங்கே ஃப்ளோ கம்மியாக இருக்கும் என்ன இரெகுலர் பீரியட்ஸ் இருக்கும் ஸோ தைராய்டு ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா அது வந்து ரொம்ப ட்ரீட்டபிள் ஃபார்ம் ஆஃப் இரெகுலர் பீரியட் அதுக்கான டேப்லெட் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டாலே அந்த இரெகுலர் பீரியட் நம்ம க்யூர் பண்ணிடலாம் அதுக்கடுத்த ஹார்மோனல் ப்ராப்ளம் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொலாக்டன் ப்ரொலாக்டன் அப்படின்ற ஒரு ஹார்மோன் அதிகமாக இருந்தாலும் யூ வில் பி கெட்டிங் இரெகுலர் பீரியட்ஸ் அதையும் நம்ம கரெக்ட் பண்ணி அதுக்கான டேப்லெட்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் அதையும் நம்ம எடுத்துக்கிற மாதிரி இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஹார்மோனால் அஃபெக்ட் ஆகிறது மோஸ்ட் காமன் இஸ் யர் பாலிசிஸ்டிக் ஒவேரியன்ஸ் சின்ட்ரோம் ஸோ அந்த மாதிரி கண்டிஷன் இருக்கிறவங்களாம் வந்து ஸ்கேன் பார்க்கணும் அப்புறம் இந்த ஹார்மோனல் டெஸ்ட் எல்லாம் பார்க்கணும் ஸோ பிசிஓஎஸ் இருக்குது அப்படின்னாலும் அதையும் நம்ம முன்னாடியே வந்து ட்ரீட் பண்ணுறது நல்லது பிகாஸ் பிஃபோர் என்டரிங்கே ஒரு ரிப்ரொடக்டிவ் ஏஜ் குரூப் அதாவது மேரேஜுக்கு அப்புறமா நீங்கள் போய் இந்த மாதிரி டயக்னோசிஸ் எல்லாம் பார்த்து அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து அதுக்கப்புறம் சைல்டு கன்சீவ் ஆகிறதுக்கும் பிஃபோர் மேரேஜே இதெல்லாம் நீங்கள் முன்னாடியே இந்த ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ஸ்லாம் எடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த டைம்ல உங்களுக்கு சைல்டு கன்செப்ஷன் அப்போ இந்த ஒரேஜ் வந்து ஆடப் ஆகாமல் இருக்கும் So, it's a preventable form of infertility. PCOS is the most preventable form of infertility. So, hormonal imbalance is in the moon. Irregular periods cause the thyroid, prolactin, your PCOS. What is the condition in which you have irregular periods? Stress. Adolescent age group, you are very common in your exams. If you have an exam, you are very stressed. If you are studying, prepare, do the next higher studies, you are very stressed. Stress leads to irregular periods. So, parents and family members are very supportive. This is an adolescent age group. So, every age group has a relatable stress. Reproductive age group, you are very stressed. Every age group has a relatable stress. Reproductive age group, you are very stressed. Now, in normal men's time, ப்ரீ மென்ஸ்ட்ரல் சின்ட்ரோம் அப்படின்ற ஒரு டேம் இருக்குது என்னென்னா பீரியட்ஸ் வர்றதுக்கு ஒரு ஒன் வீக் பிஃபோர் சில மென்டலி சரி அஸ் வெல் அஸ் ஃபிசிக்கலி சில சேஞ்சஸ் இருக்கும் ஃபீமேல்ஸ்க்கு இந்த மூட் ஸ்விங்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ரொம்ப இரிட்டபிளாக இருப்பாங்க நிறைய கோவப்படுவாங்க சொல்கிற விஷயங்கள் எதுவுமே வந்து மனசில் நிற்காமல் ஸோ இப்போ ஒரு கிச்சனுக்கு போய் தண்ணி எடுத்துகிட்டு வான்னு சொன்னால் தே மே தே மே ஹேவ் ஃபர்கோட் ஸோ அது வந்து அவங்க வேணும்னே பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி எடுத்துக்காமல் ஃபேமிலி சப்போர்ட் அண்ட் ஹஸ்பண்ட் மோர் இம்பார்ட்டன்ட்லி ஆஃப்டர் மேரேஜ் இந்த செவன் டேஸை வந்து ரொம்ப அட்டென்ஷன் கொடுத்து ஒய்ஃப் ஆஸ் வெல் அஸ் எந்த ஃபீமேலாக இருந்தாலும் அட்டென்ஷன் கொடுத்து பார்த்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா சைக்காட்டிக் இல்னஸ்ல இருந்து நம்ம ஃபீமேல்ஸை ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் பிகாஸ் இப்போ ப்ரீமென்ஸ்ட்ரல் சின்ட்ரோம்னால அஃபெக்ட் ஆகிற நிறைய ஃபீமேல்ஸ் தே ஆர் கோயிங் இன் டு சைக்காட்ரிக் இல்னஸ் ஸோ அதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணோன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்ம ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கிட்ட இருக்கு அதுவும் மேரிட் ஃபீமேல்ஸ்னா ஹஸ்பண்ட் ஹேஸ் அ மேஜர் ரோல் இன் ப்ரிவெண்டிங் திஸ் சைக்காட்டிக் இல்னஸ் ஃப்ரீ மென்ஸ்ட்ரல் சின்ட்ரோம்ல ஃபீமேல்ஸ் அவங்களா நோட்டீஸ் பண்ணக்கூடிய சேஞ்சஸ் என்னவா இருக்கும் இதெல்லாம் இருக்கு ஸோ ப்ரீ மென்ஸ்ட்ரல் சின்ட்ரோம் நமக்கு இருக்குன்னு ஃபீமேல்ஸ் எப்போ புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா ஃபேஸ்ல பிம்பிள்ஸ் வரலாம் இது வந்து ரொம்ப காமனாக எல்லாருக்கும் வரும் அது இல்லாம மூட் ஸ்விங்ஸ் இருக்கும் இரிட்டபிளா இருக்காங்க அது இல்லாமல் ப்ளோட்டிங் இருக்கும் அதாவது வயிறு உபசமாக இருக்கும் அந்த பீரியட்ஸ்க்கு ஒரு ஒன் வீக் பிஃபோர் பீரியட்ஸ் வந்த உடனே வந்து ஃப்ளாட் ஆட் ஆப்டமன் அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸில் இருக்கிறவங்க ஸோ இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் வந்து தொடர்ந்து கன்சிஸ்டண்ட்டாக ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் வரைக்கும் இருக்குது த்ரீ மந்த்ஸாக இதே மாதிரி சிம்டம்ஸ் பீரியட்ஸ் முன்னாடி வருது அப்படின்னா யூ ஆர் சஃபரிங் ஃப்ரம் ப்ரீ மென்ஸ்ட்ரல் சின்ட்ரோம் அப்படின்னு நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுக்கு வந்து நீங்கள் மெடிக்கேஷன்ஸ் எடுக்கணுன்ற அவசியம்லாம் இல்லை ரீ அஷூரன்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் டயட்ரி ஹேபிட்ஸ் கொஞ்சம் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டாலே போதும் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து இந்த ஏஜ் அந்த ஏஜ்னு இல்லை ஏன்னா அடலசன்ட் ஏஜ் குரூப்பில் அவங்களுக்கான ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ஸ் அவங்களுக்கான ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது காலேஜ் போகிறவங்க அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை ஃபேஸ் பண்ணணும் ஒர்க்கிங் விமன் தே ஆர் ஃபேஸிங் சர்வல் டைப் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் ஸோ இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை நீங்கள் எப்படி ஓவர் கம் பண்ணலாம் அப்படின்னா லைஃப் இந்த டயட்ரி ஹேபிட்டில் யூ கேன் டேக் அ பனானா டெய்லி ஸோ நீங்கள் டெய்லி ஒரு
அதுக்கப்புறமா நீங்கள் அந்த ரெகுலர் ரைஸை அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இந்த ரெகுலர் பீரியட்ஸை நம்ம வராமல் எப்படி தடுக்க முடியும் ப்ரிவெண்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக ஆக்சுவலி இந்த அடலசன்ட் ஏஜ் குரூப்பாக இருந்தாலும் சரி எந்த ஏஜ் குரூப் ஃபீமேல்ஸாக இருந்தாலும் சரி நிறைய தண்ணி எடுத்துக்கோங்க இன்டேக் ஆஃப் வாட்டர் நிறைய எடுத்துக்கோங்க சால்ட்டை வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு அவாய்ட் பண்ணுங்கள் அது இல்லாமல் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி அதாவது ஒரே ரெஸ்ட்லேயே இல்லாமல் கொஞ்சம் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி பண்ணிங்கன்னா யார் மெட்டபாலிசம் வில் கெட் இன்க்ரீஸ்ட் ஸோ தட் சைக்கிள்ஸ் வந்து தானாகவே நேச்சுரலாகவே ரெகுலர் ஆகிறதுக்கு அது ஒரு ரீசன் ஸோ ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி கண்டிப்பாக பண்ணணும் ஒபீஸாக இருக்கிறவங்க வெயிட் ரிடக்ஷனுக்காக இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம் அதுக்காக சிவியர் ஸ்ட்ரெனுவஸ் எக்ஸசைஸ்லாம் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை அதுவே வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிடும் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் பண்ணாமல் ஒரு நார்மல் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இருக்கா மாதிரி டே டு டே லைஃப்பில் பார்த்துக்கோங்க பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறத வந்து மோஸ்ட்லி அவாய்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அதில் வந்து ஜெனோ ஐஸ்ட்ரோஜன் அப்படின்ற ஒரு ஹார்மோன் இருக்குது அது இன்டர்ன் வந்து இரெகுலர் பீரியட்ஸாக காஸ் பண்ணும் ஸோ மோஸ்ட்லி மெட்டல் கண்டெய்னர்ஸ் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் அது இல்லாமல் அடிக்குவேட் ஸ்லீப் வேணும் பிகாஸ் இந்த ஹார்மோனல்ஸ் இம்பேலன்ஸ் வந்து பேஸ்ட் ஆன் சிற்காடின் ரிதம் தான் ஒர்க் ஆகும் ஒரு ஒரு ஹார்மோனும் ஒரு சிலது ஏர்லி மார்னிங் ரிலீஸ் ஆகும் ஒரு சிலது மிட் நைட்டில் ரிலீஸ் ஆகும் ஸோ இது வந்து பேஸ்ட் ஆன் யோர் ஸ்லீப் தான் நீங்கள் ஒரு டூ ஓ கிளாக் நைட்டு தூங்கிட்டு மார்னிங் டென் ஓ கிளாக் எழுந்திங்க அப்படின்னா யோர் பிரெயின் வில் பி கொலாஸ்ட் அண்ட் இந்த ஹார்மோன் செக்ரேஷன்ஸ் இரெகுலராக இருக்கும் தட் மே லீட் டு யோர் இரெகுலர் பீரியட்ஸ் ஸோ அடிக்குவேசி ஆஃப் ஸ்லீப் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு சிக்ஸ் ஹார் ஸ்லீப் வேணும் பட் அந்த ஸ்லீப் டைமிங்கும் இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு டென் டு சிக்ஸ் அந்த மாதிரியான ஒரு இன்டர்வெல்ல இருக்கணும் அண்ட் இரேகுலர் பீரியட்ஸ்ன்றது டேஸ் இரேகுலராக வராது மாட்டோம் இல்லை ஃப்ளோவும் இட் மேட்டர்ஸ் ஸோ மந்த்லி மந்த்லி எனக்கு பீரியட்ஸ் வந்துடுது பட் டூ டேஸ் வருது இல்லை மோர் தேன் செவன் டேஸ் வருது அப்படின்னாலும் அதுவும் இரேகுலர் பீரியட்ஸ் தான் ஸோ த்ரீ டு ஃபைவ் டேஸ் நார்மல் த்ரீ த்ரீ டேஸ்லேருந்து ஒரு ஃபைவ் டேஸ் வரைக்கும் இருக்கிறது நார்மல் ரெண்டு நாள் தான் ஆகுது இல்லை ஏழு நாள் ஆகுது பத்து நாள் ஆகுது அப்படின்னாலும் அது இரேகுலர் பீரியட்ஸ் ஸோ இந்த கம்மி ஆகிறதுக்கு மோஸ்ட் காமன் ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரத்த சோக்கை அனிமியான்னு சொல்கிறது ஸோ இதில் வந்து நம்ம நார்மல் டயட்ரி சேஞ்சஸ் பண்ணிக்கிட்டாலே ஓரளவுக்கு இதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ஸோ என்ன மாதிரி அயன் ரிச் ஃபுட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா கீரை பீட்ரூட் டேட்ஸ் மாதுளைப்பழம் இல்லை ட்ரைட் ஃப்ரூட்ஸ் நட்ஸ் கண்டிப்பாக டயட்டில் இந்த ஃபுட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா அனிமியா வந்து நாட் ஒன்லி ஃபார் இயர் ரெகுலர் பீரியட்ஸ் ஜென்ரலாகவே வேறு மத் நிறைய ஹெல்த் டிசார்டர்ஸ்க்கு அது ஒரு பாசிட்டிவ் ஏஜென்டாக இருக்கும் ஸோ இரேகுலர் பீரியட்ஸ் மட்டும்தான் ஃபீமேல்ஸ்க்கு ப்ராப்ளம் இல்லை நார்மல் மென்சஸ்மே வந்து அவங்களுக்கு போத் ஃபிசிக்கலி ஆஸ் வெல் அஸ் மென்டலி அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடியது தான் ஸோ இந்த மாதிரி டைமில் போத் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் சொசைட்டி ஷுட் டேக் ஈக்குவல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இன் கம்ஃபர்டிங் தம் ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் யோர் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் அண்ட் சொசைட்டி ஃபீமேல்ஸ் நீங்களே வந்து யூ ஷுட் டேக் கேர் ஆஃப் யோர் செல்ஃப் ஸோ செல்ஃப் கேர் வந்து ரொம்ப முக்கியம் இப்போ நம்ம முன்னாடி சொன்ன இந்த மென்ஸ்ட் இரேலாலிட்டிஸோட ரீசன் எல்லாம் நீங்களே அனலைஸ் பண்ணி அதில் ஏதாவது சிம்டம்ஸ் உங்களுக்கு இருக்க மாதிரி இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ணணும் ஸோ தட் நீ கேன் ப்ரிவெண்ட் மேஜராக ஒரு ரீசன் போகாமல் நம்ம வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த இரேகுலர் பீரியட்ஸ்க்கு நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஏதாவது சிம்டம்ஸோ இல்லை பாடிலி சேஞ்சஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சது அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ணணும் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கணும் ஸோ தட் ஆஃப்டர் மேரேஜ் ப்ரெக்னன்சி நீங்கள் பிளான் பண்ணுறப்போ இந்த மாதிரி ஒரிஸ் எதுவும் இல்லாமல் இருக்கும் தேங்க்யூ